我的青春女神赵露思转身了。大家好，今天要跟大家分享的是我的青春女神赵露思，她穿低胸露背连衣裙的样子真的很有趣。作为年轻热情的新生代艺人，赵露思不仅在娱乐圈有着出色的成就，而且在时尚界也引领着潮流。赵露思的低胸穿搭总是给人留下难忘的印象。高挑的身材和丰满的乳房，让她的低胸连衣裙显得格外性感，充满了女性魅力。无论是红毯穿搭，还是日常街头风，赵露思总能把低胸穿搭穿出自己的魅力。她的穿搭不仅凸显了身材，更是时尚与个性的完美结合。她敢于尝试多种不同的款式和材质，将低胸装的魅力发挥到极致。除了低胸连衣裙，赵露思的露背连衣裙也很养眼。苗条的身材和光滑的皮肤，让吊带衫穿在她身上显得优雅又性感。无论是性感的晚礼服，还是亮眼的夏日连衣裙，赵露思总能把露背连衣裙穿出独特的效果。她的穿搭总给人一种神秘感，让人想探寻她背后的故事。赵露思的穿衣风格热情奔放，完美表达了她的青春活力和自信。她敢于挑战多种不同的风格和色彩。将时尚元素融入到自己的穿搭中，她的穿搭总是引人注目，无论是在活动上还是在街头，她都能吸引大家的目光。除了服装之外，赵露思在新媒体平台上的表演也让人惊叹。作为一名年轻艺人，她非常擅长利用新媒体与粉丝互动，她经常在微博、抖音等平台分享自己生活的详细信息，从日常妆容到运动小贴士。他总能用活泼的语言和热情的态度与粉丝交流。他的新媒体内容不仅宣传了他的作品，还与粉丝建立了密切的关系。总体来说，作为我的青春女神，赵露思的低胸露背装总是在观众心中留下深刻的印象。她的穿衣风格热情不羁，展现出她的青春活力和自信。她非常善于利用新媒体与粉丝互动，让粉丝更多的了解她的生活和工作。赵露思的魅力不仅体现在她的外表和穿搭上，还体现在她与粉丝互动和交流的方式上。无论是低胸连衣裙还是露背连衣裙，赵露思总能将时尚与个性完美结合，展现出自己的魅力。让我们共同期待赵露思在未来的演艺事业中取得更大的成功。明明是同一个人，为什么我在《玉门》里就差点认不出杨紫和赵洛图了？《西域门》中。五人小队齐聚玉门关，除了叶柳溪、常东、飞堂之外，还加入了丁柳和高参。两个新人中，丁柳比较活跃，高参则比较安静。图像，但当翠女士仔细一看，饰演高晨的演员李云瑞看起来很眼熟，出演过《余生求教》《璀璨星月生于海》，以及《封神第一部：朝歌风云》。今天小编就带大家来认识一下这位优秀的青年演员。零幺李云瑞很年轻，一九九六年出生于湖北，毕业于华中科技大学。通过演艺生涯可以看出，李云瑞的成长速度非常快。二零一五年出道，仅仅四年后，他就获得了最受欢迎的电视剧《心劝我剩下的人》中的浪漫角色邵江。生活，余生请多指教。中，李云瑞饰演的邵江是林志孝、杨子饰演的哥哥，也是一名优秀的小提琴手。图像从高中开始，林志孝就暗恋少江，并决定学习音乐并加入乐团。他也受到了少江的影响。少江也喜欢林志尧，但他在国外求学工作多年，回国后顾伟、邵建士以强势的态度走进了林志尧的内心，少江却晚了一步。不过，少江的人设让人感动的是，他会向林志孝表达爱意，但又完全尊重林志孝的选择。当林志孝需要的时候，他会提供适当的帮助，但他绝不会逾越师兄的底线。林志孝和顾伟在一起后，少江也果断扭转了关系，和经纪人一起在他的祝福下参加了林志孝和顾伟的婚礼。李云瑞把少江这个角色演得很好，他是一位谦虚又文艺的绅士，与杨子的对手戏总是让人感到温暖。相比之下，李云瑞在《星星之海》《月亮生海》上。终与赵露思演对手戏的场面就残酷得多。灵儿在《星光灿烂月升海中》中，李云瑞饰演与程少商，赵露思饰
，暗恋八年的元神。图像：元神在推荐程少商成为城府的妻子时，就对程少商表现出了兴趣，但两人其实注定没有任何联系。首先 ，Trin s h a w w a y 和 Lao Diu 订婚了，随后取消订婚后 ，Minsin k w o n g 想要更进一步，但被 l a m b a c Deck 超越，零步一被流放。程少商解除婚约后，元慎陪伴程少商多年，程少商最终答应了元慎的求婚。谁知零步一竟然冲回来，要求程少商解除与元神的婚约。不可能！作为配角的李云瑞，在这两部电影中的角色是男女主角爱情的基石，但李云瑞温柔的性格却让他把白鹿山才子元神这个角色演绎的感人至深。零三让观众没想到的是，看似白面书生的李云瑞。却以硬汉的角色出现，在《封神》第一部《朝歌风云》中，李云瑞饰演南伯侯恶虫玉之子恶顺。图像：恶重鱼被楚王杀后，恶顺率军为父报仇。在《玉门关》中，李云瑞饰演的高神也是一位功夫高手，在五人小队中武功仅次于叶柳溪和长东。剧中，李云瑞剃着光头，穿着一身潇洒的装束，没有看到少将和元身的身影。看得出来，李文翠对每个角色都表现出了敬业精神，在演员事业上也非常稳健。而且这一次，李云瑞终于得到了属于自己的情感流。高深和丁柳是情侣 CP， 从陌生人到暗恋，相处起来相当好。只是在原著中，曹探的结局非常悲惨，连身体都保不住。希望高深的 TV 版。能够有一个更圆满的结局，我会持续分析原著和电视剧内外的有趣的事情。如果你想了解更多有趣的事情，请关注我。荣耀 V 钱包折叠手机定于九月十九日发布，杨洋代言九月十一日，荣耀官方宣布，荣耀 V 钱包外置折叠屏钱包将于九月十九日发布。官方表示，荣耀 V 钱包是一款折叠屏钱包，杨洋为全球代言人。根据此前荣耀在德国 RFA 二零二三展会上公布的信息，荣耀 V 钱包将主打女性市场，机身非常轻薄，厚度不到九毫米。荣耀 V 钱包采用侧折设计，后置竖排摄像头位于机身左侧长条状，颜色为黄色。当荣耀 V 钱包折叠起来时，背面的屏幕可以显示一些动画，并且可以与一些手机配件一起使用，制成一个装饰性的手提包。